محمد رفعي زميل اشوكا سن 25 سنه من مصر الفكره كلها ان احنا في مصر والوطن العربي احنا بلاد محتاجه شغل كتير قوي قوي لان احنا فضلنا حبه كتير نايمين وقال الوقت ان احنا نصحى الفكره بمنتهى البساطه ان في مشاكل كتير جدا 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 احنا شايفين انها ممكن تتغير بحكومات او تتغير بحلول لحظيه ولكن زي ما بيقولوا اللي بيجي بسهوله بيمشي بسهوله فاحنا عايزين حاجات تبقى فيها شغل اكتر الشغل الاكتر ده ما يجيش غير من الافراد افراد مقتنعين بمشكله من ضمن ميزاتنا ان احنا شعب بينبسط قوي بالحاجه او بيحب قوي الحاجه عنده باشن من جوه عايز يحركها ونقدر لو استخدمناه كويس نقدر فعلا لما نلاقي مشكله ما نسيبهاش لما تتحل الحاجه اللي انا قررت اشتغل عليها مشكله التعليم في مصر مشكلة التعليم في مصر وفي الوطن العربي إلى حد كبير جدا هي مشكلة إن احنا اتعلمنا في الأول مش عشان نحب العلم لكن عشان ننجح، واكتشفنا بعد كده مفيش حاجة اسمها نجاح، النجاح ده المرحلة اللي بنبتدي نسقط من بعدها، لكن المهم دلوقتي إن احنا نتعلم العلم من أجل العلم، وهي دي الفكرة كلها ودي الحاجة اللي أنا كنت بشتغل عليها. التطبيق الأساسي بتاعي كان إن إزاي إن احنا في دول لسه ما عندناش موارد كتيرة، لسه ما عندناش فكرة كبيرة قوي إزاي نقدر نشتغل نشتغل على الحاجات دي باقل التكاليف، كان الفكره سي ان انا اشوف العلم ابسطه بقدر الامكان واخليه لذيذ وبسيط ويبسط كل الناس عشان يعرفوا لما بيتعلموه دماغهم هتتغير ازاي وقراراتهم هتتحسن ازاي ومفهومهم عن العالم اللي حواليهم هيحصل ازاي. طيب يفضل بقى ازاي هوصل الكلام دوت للناس؟ الفكره الاساسيه ان انا عايز ابتدي ماركت جديد، عايز ابتدي اوصل العلوم للناس، حدش بيشتغل في الموضوع ده قبل كده، فلازم اشتغل على جميع الجهات، عايز اشتغل على كل الاعمار، فبدأت اتكلم على الاطفال الصغيرين وعلى الكبار وعلى السنين الاكبر من كده كمان. ابتديت اتكلم في فكره ان احنا ايه اصلا ميزه ان احنا نتعلم الفيزياء، ليه البني ادم ممكن يبقى عارف اللي حواليه؟ عشان لما يسوق عربيه يسوق احسن مثلا، ولا عشان لما يحب يبني حاجه يبنيه بسهوله، ولا عشان يعرف ايه اللي يصدقه وايه اللي ما يصدقوش. وابتديت اعمل الكلام ده على اساس ورش عمل بتقدم للاطفال الصغيرين او للكبار باشكال مختلفه قوي ابتديت اخترع الكيتس او اعمل بلاش الاختراع دي بحب اعمل فكره الكيتس اللي عندنا اللي هي حاجات من حوالينا كلنا ازاي نستخدم الحاجات البسيطه الرخيصه اللي حوالينا في اننا نتعلم بيها حاجه جديده وابتديت انمي فكره المسابقه في العلم ازاي نعمل مسابقات للروبوتس ازاي الحاجات دي مش بتاعه المهندسين وبتاعه الناس العباقره وخلاص دي حاجات للناس اللي لازم تشتغل بيها دي رياضه عقليه وازاي نتكلم في الحاجات دي اكتر بصوره اجمل وتخلي النقاش مستوى النقاش عندنا يبقى نقاش علمي وجميل